Mario Turturici, lei propone un polo dei moderati che vada oltre gli schieramenti. Ma io guardo il dato politico odierno alla luce anche della novità eh, che è rappresentata dalla indisponibilità del sindaco uscente a ricandidarsi eh, ed è chiaro che oggi all'elettorato si offre un candidato che è sicuramente di espressione eh, Movimento 5 Stelle, un candidato della sinistra e eh, l'elettorato oggi non trova a mio giudizio un riferimento nel, nella figura di un moderato ed è di tutta evidenza che ci sono delle forze politiche che sono affini da questo punto di vista può immaginarsi un percorso comune ovviamente con i dovuti distinguo e senza che ci siano candidature diciamo preconfezionate quindi l'auspicio è che si possa arrivare ad un blocco dei moderati per la individuazione di un candidato che possa essere rappresentativo di tutti io credo che questa aspettativa possa essere eh, utile alla città perché il problema poi sarà governare questa città nei prossimi cinque anni e non credo che possa eh, affrontarsi la questione dell'amministrazione di una città con tutte le problematiche che ci sono con una giunta debole o con un sindaco che non abbia una dovuta eh, diciamo forza anche sul piano politico. Questo blocco a suo parere dovrebbe andare, tanto per essere più precisi, dalla componente alfaniana a Forza Italia all'area che fa riferimento a Nuccio Cusumano e anche al PD? Allora io parto dal presupposto che noi abbiamo oggi una città che è in ginocchio ed è in ginocchio per tutta una serie di problemi legati alla chiusura delle terme, alla questione dell'ospedale eh, alla crisi economica eh, i negozi vanno chiudendo tutti basta farsi un giro in centro storico per rendersi conto della drammaticità della situazione io non credo che oggi eh, questo malato che è la città di Sciacca possa essere affidato alla cura di un medico che non abbia una uh, adeguata esperienza e senza che ci sia soprattutto un'adeguata forza politica di chi va ad amministrare la città questo perché non credo che basta avere un burocrate il comune è dotato già di diversi eh, funzionari, eh, a dirigenti quindi non credo che la figura del sindaco burocrate possa obiettivamente servire alla città, serve un sindaco che abbia una sua forza politica, una sua rappresentanza politica, una sua capacità politica che porti finanziamenti a Sciacca non ci sono altre alternative eleggere un sindaco che messo, si mette lì per fare quadrare i conti del bilancio eh, non serve a nulla anche perché chi si siede oggi sa perfettamente che probabilmente dovrà andare a aumentare le tasse quindi occorre avere un sindaco che sia eh, attrezzato politicamente che sia nelle condizioni di portare finanziamenti dall'Europa, dallo Stato e dalla regione a Sciacca e incentivare a Sciacca la presenza di imprenditori, soprattutto nel settore turistico, che possono rimettere in moto la macchina eh, diciamo, amministrativa del Comune e eh, quindi anche facendo entrare eh, ingenti risorse come oneri di urbanizzazione e quant'altro e rimettere in moto lo sviluppo. Ovviamente per fare questo Secondo me occorre anche che ci sia un cartello di forze politiche che assicuri in Consiglio Comunale un'adeguata eh, maggioranza e quindi un cartello di forze politiche che possa aiutare questo sindaco e questa giunta eh, che si andrà ad insediare a poter eh, portare avanti delle iniziative e quindi avere quella forza contrattuale anche a livello politico sul piano regionale e sul piano nazionale che in questi anni probabilmente è mancata. Anche Ignazio Messina dovrebbe far parte a suo parere di questo schieramento? Ma io credo tutti gli uomini di buona volontà e tutti coloro i quali hanno avuto un'esperienza eh, in città, eh, gente onesta, gente che ha amministrato con trasparenza. Eh, io non sono innamorato necessariamente del nuovismo perché non è garanzia di successo. Io credo anzi che bisogna cercare di amalgamare le forze politiche della città, ringiovenendo ovviamente cercando di creare una, un ricambio anche generazionale nella classe dirigente, ma affiancando a questo anche un gruppo di persone che abbia una consolidata esperienza dal punto di vista politico e amministrativo, perché altrimenti noi rischiamo veramente di avere nei prossimi anni una situazione molto complicata.